அஸ்லாம் வலைக்கம் வாங்க மாம்ஸ் கிச்சனுக்கு நம்ம வாங்க நாசிலிமா எப்படி செய்கிறது அதோடய சம்பளம் முதல்ல நம்ம செய்வோம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நாலு சின்ன வெங்காயம் சின்ன கருப்பட்டி ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு பொடி நெத்திரி கருவாடு ஒரு நாஞ்சு பூண்டு சில்லி பேஸ்ட்டு செஞ்சு வச்சுக்கிறோங்கம்மா இப்போ நம்ம வாங்க அரைப்போம் நாலு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நாலு பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி சின்ன துண்டுமா இஞ்சி கொஞ்சோன்னு நெத்திலி கொஞ்சோன்னு இறால் இறாலோட நுணுக்கி வச்ச பொடியுமா அது இல்லை என்றாலும் பரவாயில்ல இது வந்து சில்லி பேஸ்ட்டுமா மிளகா பேஸ்ட்டு அந்த பேஸ்ட்டு வந்து பன்னெண்டு மிளகாயில் சுடுதண்டில் ஊற வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்குறோம்மா அவ்வளோதான் வேறு அதில் எதுவுமே நான் போடலை இப்போ இந்த இதை அரைச்சாச்சு வெங்காயம் அதுலாம் அரைச்சாச்சுமா நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி இதை முதல்ல வதக்குங்க முதல்ல எண்ணெய் விடட்டும் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் வதக்கி வதக்கி போடுங்கம்மா பச்சை வாசம் போகத்துட்டிக்கும் வதக்குங்க உங்களுக்கு என்ன பத்திரிங்களா எண்ணெயை ஊற்றிக்கிறங்க வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம சில்லி பெஸ்ட்டை போடுவோம் இது வந்து பன்னெண்டு மிளகா மூணு ஸ்பூன் எனக்கு வந்துச்சு கரெக்டாக இருந்துச்சு என்னோடய சம்பளுக்கு ரொம்ப ஓவரான உரப்பும் இல்லை ரொம்ப குறைவான உரப்பும் இல்லை கரெக்டாக இருந்துச்சுமா இந்த சம்பல் வந்து ஒரு ஆறு பேர் ஏழு பேர் சாப்பிட்லாம் இந்த ரெசிபி வந்து நாசிலி மாமா இது வந்து தெரியாதவங்களுக்காண்டி நான் இதை செய்கிறேன் ஊரில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப பேருக்கு யாருக்குமே தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ரொம்ப பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை கொஞ்சம் நெத்திலியை போடுங்கம்மா அது கொஞ்சத்தை போட்டு அரைச்சிட்டோம் பேலன் சேலி போடுங்க ஒரு பொடி அதையும் வதக்குங்க வதக்கிட்டு தண்ணி வந்து நம்ம ஒரு போல தண்ணி ஊற்றுறோம்மா முதல்ல பாதி தண்ணியை முதல்ல ஊற்றுங்க மறுபடியும் பாதி தண்ணியை ஊற்றுங்கம்மா இது இரநூறு மில்லி தண்ணி இந்த இந்த மசாலாவுக்கு அது கரெக்டாக இருந்துச்சு இது அசாம் கப்பிங் அப்படி இல்லைன்னா புளி போடுங்கம்மா இது புளிச்ச காய் விட்ட இது அதில் ஒரு ரெண்டு போடுறேன் அதில் கொஞ்சம் நேரம் வெந்த பிறகு கரைப்பட்டியை போடுங்கம்மா இருக்கிற பேலன்ஸ் தனியாக ஊற்றுங்க கொஞ்சம் மிளகா வேட்டம் உப்பு வந்து சின்ன ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூனுமா இப்போ கருப்பட்டியை போடுங்கம்மா கருப்பட்டியோ சர்க்கரையோ ப்ரௌன் சூப்பராக போடுங்க சீனி போட்டால் அவங்களுக்கு கலர் வராது அதை பார்த்துக்கிறோங்க இப்போ வெட்டி வச்ச வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் இருக்குல்ல ரொம்ப பொடிசாக வெட்ட வேணால் கொஞ்சம் தடிப்பமாகவே வெட்டி போடுங்கம்மா அது நல்லா அந்த சில்லி பேஸ்ட் நல்லா வெந்துடும் தண்ணி வந்து அந்த ஒரு கோலை தண்ணி தான் நான் ஊற்றினேன் நல்லா எண்ணெய் விடட்டும் எண்ணெய் விட்ட பிறகு அடைச்சிருங்கம்மா அவ்வளோதான் உப்பு பற்றலம்மா இன்னும் கொஞ்சம் ஒன்று உப்பு போடுறேன் மொத்தம் ஒரு ஸ்பூனு சின்ன ஸ்பூனு உப்பு போட்டிருக்கேன் முடிஞ்சிருச்சு எண்ணெய் நல்லா விட்டுருச்சு பாருங்கள் அதோட அடைச்சிருங்க அதுக்கு அடுத்த இது என்ன நம்ம பார்ப்போம் இது ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கட்டுறேன் முட்டையை அவிச்சுக்கிறோங்கம்மா கொஞ்சம் நேரம் உப்பு போட்டு முட்டையை அவிச்சுக்கிறோங்க இப்போ வந்து சோறு ரெடி பண்ணுவோம் முட்டை அவிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கட்டும் அரிசி அரிசி களைஞ்சிக்கிறோங்க இஞ்சி இஞ்சி ஒரு துண்டு வெங்காயம் ஒன்று ஒரு ஒரு பத்தாம் இது வாசனை புல் ரெண்டு ரொம்ப இலம்மா அந்த வாசனை புள்ளை வந்து சராய வந்து இடியில் வச்சு லேசாக அப்படி தட்டிக்கிறோங்கம்மா அதோடய உலக்கையை வச்சு எல்லாத்தையும் போட்டு பால் ஊற்றுங்க நான் வந்து ரொம்ப திக்கு பால் இல்லை ரொம்ப தண்ணி பால் இல்லை மீடியம் சைஸோட பால் ஊற்றுறோம்மா ஒரு போல் அதை தண்ணிக்கு பதிலாக நம்ம பால் தான் ஊற்றணும் அது வந்து தேங்காய் சோறு தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அவ்வளோ உப்பு போடுங்க அவங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ப அப்புறம் அடுப்பில் இது குக்கரில் தூக்கி வச்சு மூடி வச்சுருங்கம்மா முடிஞ்சிருச்சு சம்பல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இப்படி தான் எண்ணெய் வந்து நல்லா மேலே வரணும் இதுதான் நாசிலிமாவோட சம்பல் இப்போ நம்ம வாங்க நெத்திலியவும் நிலக்கடலையும் பொறிச்சுக்கிருவோம் கச்சாந்தானா ஈக்காம்லீஸாக நம்ம வந்து பொறிங்க பண்ணிக்கிறோமா பொறிச்சுக்கிருவோம் எண்ணெயை ஊற்றிக்கிறோங்க ஊற்றிக்கிட்டு நல்லா நல்லா ரங்கு ப நல்லா முறுமுருண்டு பொறிச்சுக்கிறோங்கம்மா பொறிச்சாச்சு நிலக்கடலை பொறிச்சாச்சுமா இப்போ வந்து நெத்திலியை பொ பொறிங்க ஒரு புடிமா 
இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைக்கு இருப்போம்மா உங்களுக்கு நிறையா வேண்டாம் நிறையா கொஞ்சம் வேண்டாம் கொஞ்சம் ஆனால் இதெல்லாம் இருக்கணும் அது அதுக்கு பிறகு தான்மா நான் சொல்லியமா இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸான சாப்பாடு காலை சாப்பாடு லாயக்கிறவங்க விரும்பி சாப்பிட்றது எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சுமா சம்பல் வெள்ளரி நெத்திலி கடலை எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு இனிமேல் சோறு தான் சோறு இன்னும் வேகலை இந்த இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் பால் வெண்டா போட்டுக்கிறோங்கம்மா தேங்காய் நான் வெண்டா போட்டுக்கிறோங்க நான் அதெல்லாம் ஒன்றுமே போடலாம்மா நம்மளுக்கு அந்த பாலே நாங்கள் போதும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும்ல அது கொஞ்சம் தேங்காய் பால் திக்கு தேங்காய் பால் கொஞ்சம் அவுத்துங்க சோறு வெந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து முட்டை அவிச்சாச்சுமா அதை வந்து உரிச்சுக்கிறோம் இப்போ சோறு வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் அந்த ரொம்ப இலை இந்த வாசனை புள்ளையெல்லாம் எடுத்துருங்கம்மா புள்ளைகளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் சாப்பிட்றதுக்கு முதலே அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா புழு புழுண்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் சோறு இதாமா நாசிலிமா சோறு தேங்காய் சோறு தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை உங்களுக்கு தெரியாது வந்து அந்த சம்பல் இது தான் உங்களுக்கு தெரியாது ரெடி ஆயிடுச்சுமா முட்டையை வெட்டி வச்சுக்கிறோங்க வெள்ளரியை வெட்டி வச்சுக்கிறோங்க எல்லா ஜாமான் ரெடியாக இருக்குது இப்போ வாங்க நம்ம வாங்க பரிமாறுவோம் அதை எப்படி பரிமாறுனா சொல்கிறேன் ஒரு மங்கள சோத்தாலி போட்டு நல்லா ஸ்பூன் நல்லா அமைக்கிட்டு என் பேரன் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காரு அமைக்கிட்டு அழகாக இப்படி கவுத்துங்க அழகாக நம்மளுக்கு வட்டமாக வந்துடும் அப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் இப்படி இப்படி வைங்கம்மா இப்படி வச்சு சேவ் பண்ணுங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு கோழி வேண்டாம் நீங்கள் பொறிச்சு வச்சுக்கிறோங்கம்மா எனக்கு வந்து கோழி ஊறிக்கிட்டு கிடக்கு அதை நான் என்ன பொறிக்கல அது ரெண்டு ஹவர் ஊறணும் அந்த கோழி அந்த மசாலா நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேம்மா அதை பாருங்கள் சாதாரணமாகவும் நீங்கள் பொறிச்சு வச்சுக்கிறலாம் உங்கள் விருப்பம் வெறும் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு போட்டு கூட நீங்கள் பொறிச்சு வச்சுக்கிறலாம் அது ரொம்ப விருப்பமாக முளையக்கிறவங்க சாப்பிடுவாங்க இப்போ இதை வந்து பேரனை கொடுப்போம் பேரன் சாப்பிடட்டும் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பேரம்பேத்தியை கொடுத்து என்ஜாய் பண்ணுங்கம்மா தெரியாதவங்களுக்கு இதை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கிறேங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஜாமான் தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஜாமானே வச்சு நம்ம ஒரு பசியார அதை செஞ்சிடுறோம் நான் ரெண்டாம் ரெசிபி கூட உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன் அதையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அதுக்கும் இந்த சாப்பாடு நாசிரியமாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மீண்டும் சந்திப்போம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கம்ம